，这下你没法狡辩了吧？说吧，说说什么？给你脸了，居然还向我提问？怎么还要执迷不悟吗？到了现在也不肯说吗？哼，可恶，你到底要我说什么？哟呵，你这个人好无耻啊！我这个受害者都还没生气，你竟然还敢发脾气？再给你一次机会，坦白从宽。抗拒从严，早说早轻松、啊。到底要说什么？你得告诉我。我要是知道是什么，我还需要问你吗？你到底想知道什么？你告诉我，你告诉我。别说我没告诉你，这是你得猜，你得想，你得琢磨，怎么能靠我告诉你呢？看你的打扮，开船的对吧？继续掌舵，往你们玄父山域开船。别说我不给你时间考虑啊，在抵达玄父山域之前，你想不出来，不开口说我想知道的事，我就一直抽你。你，你这个老六真特么无耻！打他！我好心好意，费心费力对你进行批评教育，你还说我无耻？你要是不服气，那你去找人告我呀！那你去找人告我！不服气，你去百足联盟告我！大人，这都是百足联盟长老会张长老指使的，他不满苏盟主，所以故意使绊子。计划都是他提供，咱们贾家都是听他的命令行事啊。讲错了，继续想。我这有玄富山域的镇守防线图，请您过目。你脑子有毛病啊！我要这个东西有什么用？继续想。齐、啊、芒大人，我们已经到了玄富山域外了，如今我们应该怎么做？先行进入这玄富山域，探探虚实，看看他们到底有没有跟武林军有所勾结。假奔驰。大人，您有什么吩咐？进入界关的时候需要盘查吗？我虽然不需要，但是您们二位可能需要。不过您们二位随便捏造一个身份就行了，有我在不会有问题的。哦，不错不错，这才是办事的样子。听你这么一说，我已经有了主意。嗯，您请说，你想安排什么身份？<笑>你的干爷爷。大人，这，嗯，怎么，不像吗？像像像，孙儿给爷爷请安。哈哈哈！从现在起，你就是乖孙，清楚了吗？清楚了。爷爷，那这一位我怎么称呼？这个嘛，你就喊他干爹吧。好的，爷爷。这前面是怎么回事？定然是那人交不起关卡费，被守军教训了吧？那若是无钱交关卡费会怎么样呢？会被关押。若是没人赎，男为奴，女的卖了，财富充公。为何要关押？交不起不让进不就行了吗？这光天化日，朗朗乾坤，怎能如此横行霸道？没办法，谁叫他们弱小呢？哎，不错，只要你够强，就算你放个屁，人家都会说好香。乖孙，你说爷爷这一耳光抽的怎么样？爷爷，您抽的好，抽的妙，抽的孙儿舒服啊！您放心，我这就让他们将那人放了。爷爷，事情已经完全办好了，人我也带来了，办得不错，那咱们继续上路吧。你也别害怕。我这个人很讲道理，很好说话的。先前打你也是看中你，考验你。有句话说得好，隔辈亲，爷爷最疼的就是孙子了。<笑>你的脑袋怎么还会开花呀？恩公，您这是没见过咱们花头族吗？嗯，花头族。龙修道，你知道吗？没听过。冒昧的问一句，虽然可能不太好，但是我真的挺好奇，就是你们平时洗头吗？洗头会不会弄坏这个花？还有这个花是一直在吗？还是只有春天来了才会开啊？我们一族是不需要洗头的，而且咱们的头花会凝聚天地灵气，化作灵气露水。而且咱们花头族还能净化灵气，这个花也是一直盛开。若是凋零的话，那我们也就嘎了。哦，原来如此。对了，怎么称呼？我姓花，叫花财头。花菜头，<笑>这名字挺有意思。对了，刚才在界关，我看你好像是交不起通关费。你来之前。不知道这里界官要收费的吗？嗯，恩人有所不知，我们家乡百花玉，遭逢大难，我也是逃难出来的。本想来这第二防线向百族联盟求助，谁曾想这第二防线的玄富山玉竟然如此野蛮霸道，直接索要我们财产的一半。那你们家乡百花玉遭了什么大难？抽干灵魂，这是什么种族的手段？龙秋道，你听说过吗？太多，不说其他。单单是洛陛下的母族灵幻魔族就有这样的手段，但按照花财头所说情况，还是很少见。旺财，通过他的描述，你知道对方是什么种族吗？
。主人，从这个花兔族的描述情况来看，这应该是古神族的天赋——灵魂汲取。哦，原来是古神族啊！好了，没事的，你就安心待在我身边，等我这里搞定之后，咱们回一趟百花峪，将问题彻底解决，一劳永逸。恩人，百花玉如今十分的凶险，怎么能够让您去涉险？放心，我可是很强的。爷爷，咱们到了。爷爷，您就先在这府上休息。嗯，这位置确实不错，仔细看看这玄富山域风景挺好。这件事情你办得很不错，我很满意。爷爷，接下来您还有什么吩咐？你先回贾家，跟你们贾家的家主说一下，让他来负荆请罪。我的实力，你知道的，别想耍什么花样。不然的话，爷爷放心，我一定将您的意思传达，咱们贾家一定配合。行了，去吧。好的，爷爷，乖孙明日再来，您可千万注意身体，好好休息。<笑>